Всех приветствую, кто забрел на мой канал. Сегодня займемся восстановлением электрической части насосной станции или гидрофора. Я думаю, многие сталкивались с такой проблемой, что в процессе эксплуатации вот эти вот контакты подгорают, плавятся, ну и вообще выходят из строя. Ну это контакт реле, которое включает, либо отключает по снижению давления электродвигатель насоса гидрофора. Вот. Здесь такая вот колодочка, которая состоит из пары, из двух пар неподвижных контактов. Ну и, собственно говоря, вот такая вот траверса, подвижный контакт. Вот. В процессе образования электрической дуги это все дело обгорает. Соответственно, нарушается контакт. Вот, я решил эту проблему устранить. Как бы можно, конечно, купить эту колодку, но это будет, как показывает практика, ненадолго. Потому что вот здесь вот напаечка, очень слабое содержание серебра. И в процессе эксплуатации это быстро все выходит из, из строя. Вот, я уже начал разбирать траверсу. При помощи допильника сточил вот эту вот заклепочку. Ну и, и уже один пятачок убрал. На место вот этих вот очень таких чахлых китайских контактов мы попробуем установить такие вот советские пятачки. Вот. По-моему, с какого-то реле или автомата. Здесь, как видим, такой добротный процент содержания серебра. Больше половины пятака. Я думаю, что эта траверса и сама эта колодочка послужит не один год и не равня будет новой покупной. Ладно, работаем, буду в процессе показывать. Ну что, я сплю вот этот вот грибочек. Вот, все, как видим, наша траверса ничего не покоцала, все аккуратненько излег. Сейчас будем сюда устанавливать вот эти вот новые пятачки. Но для этого надо немножко вот рассверлить отверстие. Здесь где-то четверочка на 1 миллиметр сейчас увеличим. Ну и попробуем заклепать. Сточил я отверстие, вот наш пятачок плотничком таким, с небольшим таким натягом входит. Сейчас это дело все запрессуем и заклепаю. Так, ну что, забивать не будем. Сейчас попробуем запрессовать тисками, я думаю получится более аккуратненько. Все, как видим, пятачок на месте. Один. Сейчас сюда загоним второй. Ну, уже заклепаем его. Все, отлично получилось.
Так, ребят, ну что, все раскернилось. Таким образом мы получаем такую надежную посадочку наших контактных пятачков на траверсе. Вот. Я думаю, что это все дело прослужит в разы, не равня китайским контактам, как мы видим, да, здесь процент серебра ровно половина пятака и такие более массивные пятачки. Так, ну что, если с подвижным контактом все попроще, как мы видим, все получилось отлично. Мы восстановили эту траверсу. То именно с контактами неподвижными, которые на колодке, все немного сложнее. Здесь они заклепаны, не хочется это все дело разбирать. Поэтому мы пойдем другим путем. Я сейчас возьму напильником это все гарь сошлифую. Вот, и возьмем вот этот вот наш советский контакт. Тоже со стороны грибка здесь уберу металл, чтобы была ровная плоскость. И это все дело просто запаяем на тугоплавке припой. У меня специальный флюс, который очень четко паяет такие вещи. Вот, поэтому работаем. Скажу, собственно говоря, почему я этим занялся. Вот, как бы при довольно такой интенсивной эксплуатации надоело менять вот эти вот контакты. Вот, а это уже как бы не первый опыт реставрации контактов. Скажу так, после реставрации, вот у меня стоит дома насосная станция, эти контакты уже проработали около 7 лет. То есть, если таких обычных покупных хватает буквально там год-два, то это все отлично работает. Ну, иногда их чищу вот, от налета. Ну, от копоти, который при размыкании образуется. А так, контакт, можно сказать, переживает саму механическую часть гидрофора или насосной станции. Как правило, быстрее у вас ляжет насос и двигатель, чем этот контакт. Вот, ну, зачищаю пятачок до плоскости. Так, ну что, до такого состояния я шлифанул пятачки, убрал грибок, то есть сделал такую вот привалочную плоскость. То же самое здесь. Сейчас будем припаивать пятаки. Так, наношу флюс и сейчас будем пропаивать. Так, ну что, как видим, все четко пропаялось. Сейчас аналогично пропаиваю эти вот пятачки. И будем припаивать уже к самой колодочке.
Все, как мы видим, все четко запаялось. Сейчас немножко здесь почищу. И аналогично сделаем вторую пару кон контактов, второй полюс. Вот. Таким образом мы очень качественно восстановили данный узел гидрофора насосной станции. Времени понадобилось где-то около получаса, но поверьте, оно того стоило. Вот. Ну, как-то так. Кому интересно, ребята, поставьте лайк, поддержите канал. Всем спасибо, до новых проектов.